gender parity is important kwa sababu ni muhimu na hasa katika dunia ya sasa ambapo tunasema kwa sehemu kubwa kabisa wanawake walikuwa wamebaki nyuma katika uongozi lakini ni kuto kujua tu kwamba pia wanawake katika uongozi ni wazuri zaidi kwa sababu wao wana asili ya kujifunza uongozi tangu wakiwa wadogo na kisha kuwa mkubwa amepevuka ndio anakamata hatamu za uongozi katika familia hata pika hata oshavyombo hata na kadhalika so katika ala leadership political leadership ni wazuri zaidi mmoja wanakuwa ni makini tuna tuna mifano mingi sana tuna mifano ya Ali Johnson yule wa wa wa, wa Liberia ameamikuwa kiongozi mzuri tu kwa kipindi cha miaka kumi nadhani kama sio zaidi ya hapo na bado ana heshima yake tumekuwa na Hatima Mahatma Gandhi uh, India kule eh, na amekuwa kiongozi mzuri sana uh, uh, baada ya tumepata tume, tumepata tumepata viongozi wengi sana wanawake na their leadership is excellent na sasa hivi sisi tunaye uh, mheshimiwa dr Samia uh, Sulu Hassan na ni kiongozi ambaye amefungua milango ya demokrasia katika nchi kwa hiyo gender parity is very important moja kwamba katika kila chama kuwe na uongozi ambao mwanamke atakuwa ni mmoja katika viongozi ndani ya chama. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo si tu kwa jinsia yao lakini kwa wao pia kuwa ni werevu, weledi katika uongozi. I mean these are the natural born leaders. Kwa hiyo tulikuwa tunawaacha tu tunawa suppress. Kwa hiyo kila chama mimi nadhani ni, ni sheria nzuri sana hiyo ambayo ambayo ina ina inajumuisha agenda parity na na kufanya compulsory katika kile chama kuwe na agenda parity that's all. I, that's what i can say it's the best law uh, mimi nasema ni na ni, ni watakie wadachi uh, demokrasia nzuri lakini serikali iwe sikivu katika maeneo hayo ambayo tumeyaonyesha kwamba ni muhimu sana lakini la mwisho labda niseme katiba huwezi kubadilisha maeneo mengine bila kubadilisha katiba. Kwa mfano katika eneo hilo la la kuwe na uchaguzi kule na kuwe kuwe na na kuwe na na, 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 na chombo cha kusimamia migogoro ya chaguzi eh, tribunal national electoral tribunal mimi nimeita tribunal baraza la usimamizi wa migogoro ya chaguzi eh, za nchi. Uh, ni ni tu kwamba huwezi kuwa sasa na chombo hicho bila kubadilisha katiba. Katiba itamke wazi kwamba ni moja ya sehemu ya matakwa ya katiba kwamba uwe na chombo hicho. Lakini kuna kitu kingine uh, labda nimesahau kukisema independent candidate independent candidate is very important kuna watu ambao wa, wanaweza kusimama katika jimbo lakini hawa, hawa, hawa wanaweza kuungwa mkono na vyama vingine vyote wapiga kura wapiga kura wana vyama vingi tu kwa hiyo wapiga kura wa, wa, wakishakuwa convinced na yule mtu wakapiga this is a right of an individual to be elected a, a right of it by constitution to be elected sasa ukimfanya kwamba lazima aingie katika mfumo wa vyama una unamdhofisha unamdhofisha lakini ni haki yake ya kuchaguliwa na wengine wanakubalika kabisa kwamba they are the inborn leader kwa hiyo kwa hiyo unawapa uhuru wao wakishindwa wameshindwa si competition Electoral, election is a, is a competition is 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 a, leadership competition you know by desire kwa hiyo wape sheria iwape nafasi pia uh, independent candidate eh? nao wasimame
katika level yoyote hiyo tuanzie hapo uh, tusibanwe tu, tu, na level ya rais lakini katika level nyingine zote wa wow, tuanzie angalau mahali fulani kwamba independent candidate amekubalika ya na, nakumbuka nakumbuka zamani wakati wa watano kule mbulu kulikuwa na Patrick Patrick Coro na da Patrick Coro I mean he, he stood independent he stood independent and he won Hanang Hanang district uh, constituency kwa kwa hiyo kama iliwezekana wakati ule kwa nini isiwezekane sasa kuna leaders wengine katika vyama ambavyo hawakubaliki kuwa leaders lakini ndani ya chama chama huko kumekuwa na vyama kumekuwa na, na njama njama fulani za kumpitisha ili aweze aweze kuwa mgombea kwenye vyama vyetu kuna ila pia na, 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 na akawa anasukumwa tu kuwa kiongozi kumbe hafai hafai kuwa kiongozi kwa hiyo tuwape nafasi independent candidates waweze kuchaguliwa kama wengine hawadhuru na hawana ugomvi wowote na mtu and they don't kati ya watu ambao hawana conflict ndio hawa ana conflict na nani na, na chama gani hana wao ndio wamfanyie conflict lakini yeye hawezi kufanya conflict na 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 na, 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 na vyama you know uh, he is independent so yeye anakwenda by majority uh, nchi mbalimbali pia zina zina mifano mingi tu well, hata hata president kabila by then katika first election alisimama as an independent candidate akaungwa mkono na vyama mia mbili vikamchagua akawa rais uchaguzi wa kwanza wa 2006 DRC kulikuwa na 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 na, na, na independent candidate kama watano sita hivi na out of those uh, 33 candidates waliosimama wakati ule independent candidate walikuwa watano sita na 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 kabila akachukua kuwa 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 kuwa, kuwa rais amekuwa supported na vyama mia mbili so so it is possible uh, atusemi kwamba ni ni, ni si, si, eh, ita, itakuwa labda anafanya nini lakini hapana is will be supported by the electorate hawa watakomchagua ndio ambao watakuwa ndio supporter wake na atajitahidi yaunganishe hivi vyama ili viweze uh, kumsupport zaidi katika katika uongozi wake that's all he is not a threat to anybody but he is there as his constitutional right to be elected that's all kwa elimu hizi na mengine mengi usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel Wakili TV kitovu cha sheria